ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ചമാസ് കുക്ക് ബുക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള രണ്ട് സ്നാക്സാണ് ബ്രെഡ് കൊണ്ടാണെങ്കിലും അതുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയും അതിൻ്റെ ഷേപ്പും അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങും ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ബ്രെഡ് സമോസയും പിന്നെ ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ളത് തന്നെ ഒരു ബോണ്ടയുമാണ് സമോസയുടേത് ചിക്കൻ ഫില്ലിങ്ങും പിന്നെ ബോണ്ടയുടേത് എഗ് ഫില്ലിങ്ങുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ വേവിച്ച് ചീകി വെച്ചതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് മസാല ചീസ് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ ഒരു ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാബേജ് കട്ട് ചെയ്തത് ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് മസാല പൊടിയാണ് അതിനായിട്ട് ഓരോ സ്പൂൺ വീതം ചില്ലി ഫ്ലേക്സും പാപ്രിക്ക പൗഡറും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ വീതം കുരുമുളക് പൊടിയും ജീരകപ്പൊടിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ബ്രെഡ് സ്ലൈസാണ് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയാൽ മതി അധികം വഴന്ന് പോകരുത് അങ്ങനെ കുറച്ച് വഴന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ക്യാബേജും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും കൂടി കുറച്ച് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മൂന്ന് ഉള്ളിയും ക്യാബേജും ക്യാപ്സിക്കവും അധികം വഴന്ന് പോകരുത് വഴന്ന് കുഴഞ്ഞു പോകരുത് നമ്മുടെ മസാല ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കണം നമുക്കിതിൽ ചീസ് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ചീസ് ലാസ്റ്റേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച പൊടികളും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എരുവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ആയി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പൈൻ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് തണുക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആവി കയറ്റാം ആവി കയറ്റുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബ്രെഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹാർഡായിരിക്കും നമുക്കിത് റോളർ വെച്ച് പരത്തി എടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതിൻ്റെ മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറേ സമയം ആവി കയറ്റൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ആവിച്ചമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയാൽ മതി അധികം സോഫ്റ്റ് ആയാലും നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബ്രെഡ് മുഴുവനായിട്ടും ഇതുപോലെ പരത്തി വെക്കാം ആവി കയറ്റിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ ആക്കി വെച്ച സ്ലൈസൊക്കെ ഒന്ന് കോണാക്കി എടുക്കണം ഇതുപോലെ അതിന് വേണ്ടുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് ആ സൈഡ് വെള്ളം തടവി കൊടുത്തിട്ട് സ്ലോലി നല്ല ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിയെടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കണം ബ്രെഡാണ് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പം നല്ല ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം തടവി കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടും അതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ആ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം തൊട്ടിട്ട് അധികം വേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം തൊട്ടിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവിടെ ആ ഹോള് ഒന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾക്ക് മുഴുവനായിട്ടും കോണാക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫില്ലിങ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചീസ് കൂടുതൽ വേണ്ടുന്നവർക്ക് ചീസ് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും അഥവാ നിങ്ങളെടുത്ത് ചീസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ചീസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾക്കിതിനെ ഓരോ കോണും എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ കോണിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മസാല ഇട്ടിട്ട് സ്പൂണിൻ്റെ പിടിക്കുന്ന ഭാഗം കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ കുത്തിയിട്ട് ആയ കോണായ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് മസാല ഫ
നമ്മൾ ഹോൾസൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചീസ് ഇടുന്നതാണ് ഇതിൽ അപ്പം വെണ്ണയിലിട്ട് അത് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പം ചീസ് മെൽട്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഹോളിലൂടെ ചീസ് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പം ആകെ വൃത്തികേടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തായാലും ആ ബ്രെഡിന് ഹോൾസൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈസ്റ്റിട്ട് ഈസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്രെഡല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഹോൾസ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഹോൾസ് കണ്ടോ അവിടെ നമ്മളൊരു ചെറിയ ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് വെള്ളം തടവിയിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് പിന്നെ മെല്ലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിൽ അത് അവിടെ ഒട്ടി നിന്നോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഹോൾസ് അവിടെ കവറായി അതുപോലെ നമ്മൾ ആക്കി വെച്ച സമോസയും ഒക്കെ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നോക്കാം അതിൻ്റെ പുറംഭാഗത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ഹോൾസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഇതുപോലെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം തടവിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ ചീസ് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു വരും ഇത് കണ്ടോ ഇതിന് അവിടെ ഒരു ഹോൾസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് വെള്ളം തൊട്ടിട്ട് അതവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തെങ്കിൽ അവിടെ ഒട്ടി നിന്നോളും പിന്നെ അത് നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടന്ന് വരില്ല അതങ്ങനെ അവിടെ ഒട്ടി അവിടെ നിന്നോളും ഞാനിവിടെ മുഴുവനായിട്ടും ഇതുപോലെ സമോസ ഷേപ്പിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചതിൽ നിങ്ങൾ ഓരോന്നും എടുത്ത് നോക്കാം ഇതുപോലെ പിന്നെ ഹോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിലിട്ടാൽ ചീസ് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു വരും ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു മുട്ട അടിച്ചെടുക്കാം ആ മുട്ട നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ മുട്ടയിൽ ഇത് മുക്കി എടുത്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ബ്രെഡ് ക്രംസിന് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറായിരിക്കും ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല വൈറ്റ് കളറിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്നാക്സിന് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും വൈറ്റ് കളറിലാകുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് സമോസ റെഡിയായി ഇനി അടുത്തത് ബ്രെഡിൻ്റെ ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള ബോണ്ടയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യാം എന്നോട് കുറേ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നോമ്പാണ് വരുന്നത് നോമ്പിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പിന്നെ വീഡിയോ ചെയ്തിടണമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിടുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അടുത്തതിനും ഞാൻ പിന്നെ സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അത് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി കാണുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ചീസ് സമോസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോകാം അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിയില കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കറിവേപ്പില കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികളാണ് അതായത് ഗരം മസാലപ്പൊടി ജീരകപ്പൊടി പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഇത് മൂന്നും കുറച്ച് ഓരോ പിഞ്ചി വീതം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡാണ് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് അതും ഇതുപോലെ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ അരികളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മുട്ട എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുട്ടൻ്റെ മഞ്ഞക്കരു മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ മുട്ടൻ്റെ വെള്ള ഭാഗം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അത്
ഇപ്പോൾ ആ ഒരു നല്ല മഞ്ഞ കളറിൽ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലിടയ്ക്ക് കുറച്ച് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഈ പച്ചമുളക് നല്ല എരുവുണ്ട് ഞാൻ ആകെ മൂന്നേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ തന്നെ നല്ല എരുവാണ് ഞാൻ ആ എടുത്തു വെച്ച മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു ജീരകം പൊടിച്ചതും കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ടയുടെ വെള്ള ഭാഗം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മസാല ഒന്ന് നന്നായി തണുക്കാൻ വെക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്കിതൊന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ബോളാക്കി എടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിക്കി ആയി കിട്ടും എന്നാൽ നമുക്ക് ബോളാക്കി എടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോളാക്കി വെക്കാം നമ്മൾക്ക് ബോണ്ടയിൽ നമ്മൾ ബ്രെഡിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പം ബോളാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ടും ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ബോളാക്കി വെക്കാം ഞാനിവിടെ അത് മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആ മസാലയൊക്കെ ഒരു പതിനഞ്ച് ബോളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ ബ്രെഡാണ് ആ ബ്രെഡ് ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതെന്തിനാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ബ്രെഡ് മുക്കിയിട്ട് കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി പിഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കളയാം നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കളയണം വെള്ളത്തോടെ നമ്മളത് പിന്നെ റോൾ ചെയ്യാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ശരിക്ക് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് എത്ര പറ്റുമോ അത്രയും വെള്ളം കളയാം എന്നിട്ട് ആ കൈവെള്ളയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബോൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആ കൈവെള്ളയിൽ നിന്ന് തന്നെ അതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ബോൾ പോലെ ആയിക്കിട്ടും ഇതുപോലെ നല്ല ബോളായി കിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ബ്രെഡിന് ചെറിയ ഹോൾസ് ഉണ്ട് ഹോൾസ് ഇല്ലാത്ത ബ്രെഡായാലും നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഉരുട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വന്നില്ല എന്ന് വരും അപ്പോൾ ആ ചെറിയ വിടവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്യൂബ്സ് എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ക്യൂ ആ പിന്നെ എന്താ പറയുക ആ വിടവ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഈ ഇതുപോലത്തെ വിടവൊക്കെ ഒരു ക്യൂബ്സ് എടുത്തിട്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് നന്നായി പിഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഹോൾസ് അങ്ങ് ഫില്ലായിക്കോളും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓരോ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പിന്നെ ഹോൾസ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് കളയാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടാൽ അത് ഫ്രൈ ആയി വരാനും കുറച്ച് ഡേ ഡിലേ ആവും മാത്രമല്ല നമുക്ക് പിന്നെ ചിലപ്പം കടായിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചട്ടുവത്തിനോ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയായി കിട്ടുകയും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ കൈ നിന്ന് കൈ നിന്നത്രയും നിങ്ങൾ വെള്ളം പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് മുഴുവനും ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഈ ബോൾസൊക്കെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഇടുന്നതിന് കുറച്ച് ടൈം ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പരസ്പരം മൊട്ടിപ്പിടിച്ച് പോവും ഇത് നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒരു കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടുവത്തിന് മൊട്ടിപ്പിടിച്ചു പോവും ബ്രെഡ് ആണല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റിയും ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ്